Владе правильно, мы не обязаны следовать ему. So that's why it's important to read Prabhupada's books. Вот поэтому важно читать книги Прабхупады. To listen to Prabhupada's lectures. Слушать лекции Прабхупады. To read Prabhupada's letters to his disciples. Читать его письма своим ученикам. To understand Prabhupada's instructions to his disciples. Чтобы понять его наставления своим ученикам. In, in on morning walks and conversations. Утренние прогулки и беседы. Everything that the pure devotee says is important. It's not something that we can deny or or think it's not so important. Все, что говорит чистый преданный, мы должны принимать. Мы не можем думать, что что-то не так важно. So, I'm just congratulating you for coming to the temple. I'm going to read a verse from Bhagavad Gita. Поздравляю вас с тем, что вы приходите здесь. Verse, Я хочу прочитать знаменитый стих из Бхагавад Гиты. A verse that you already know. Тот, который вы все знаете. But it can be We can talk about this unlimitedly. Any verse in Bhagavad Gita or Bhagavatam, you can, there's, it's not something that's boring or you, you, somebody's you heard it before. It's always fresh and new. Мы можем говорить бесконечно о каждом стихе. Они никогда не наскучат, и они всегда будут свежими и новыми. Um, when I when I joined this con, когда я присоединился, our movement was united under Prabhupada. Наше движение было объединено Прабхупадой. No no не было вопроса в том, следовать наставлениям или нет. Никто бы не осмелился ослушаться его. No one would dare do something that he didn't want us to do. Никто бы не осмелился сделать то, чего он не хотел. For example, if Prabhupada said, "I don't want my devotees doing rock music." Например, если Прабхупада говорил, я не хочу, чтобы мои ученики играли рок. That's it. Yeah. You're not gonna go chant Hare Krishna with electric guitars, because Prabhupada didn't want it. Никто бы не стал петь Hare Krishna под электрогитару, потому что он этого не хотел. If Prabhupada said all my devotees should go to Mongol Artik, you should go to the wake up four uh, o'clock in the morning, take a bath, and go to the temple or in your home and have a morning program. Если он говорил, я хочу, чтобы все мои ученики посещали Мангларати, что ж, всем приходилось вставать в четыре, принимать мовение и идти на службу в храм или проводить ее дома. Если Прабхупад говорил, я не хочу, чтобы мои ученики общались с гуру Майавади, никто не собирался с ними общаться. Искан is for the spiritual uh, advancement of people, and go ahead. Искон говорил про Прабхупада для духовного продвижения людей. And uh, you know when Prabhupada came to America, he he had this struggle. Когда Прабхупада приехал в Америку, это было сложно для него. But then he became very successful by Krishna's blessing. Но по милости Кришны, по благословению свыше, оно стало, движение стало очень И после Америки весь мир принял сознание Кришны. И потом сознание Кришны попало в Индию обратно, откуда он приехал. А почему Прабхупад поехал в Америку? Потому что никто не помогал ему в Индии. Потому что в Индии никто ему не помогал. Люди совершенно не были заинтересованы в том, что он говорил им. А также его духовный учитель. Бхактисиданта Сарасвати Такура. Бхактисиданта Сарасвати Такура. Asked him to print books and preach in the English language. Попросил его печатать книги и проповедовать на английском языке. So that's what Prabhupada did. Prabhupada went to America, founded ISKCON. Это то, что он сделал. Прабхупада отправился в Америку и основал ISKCON. And then he took it. Iskon to India and founded our temples in India. И Iskon он открыл также потом в Индии и открыл там храмы Iskon. And then after some time we we started to become very popular in India. И через какое-то время мы стали очень популярны в Индии. And like I told you, nobody would help Prabhupada in 1964. И как я говорил, никто не помогал Прабхупаде в 64-м. Except one Mataji from Bombay. Who owned the steamship Jaladutta? She helped him. Кроме одной матаджи из Бомбея, которая владела компанией по перевозке грузов на кораблях, она помогла ему. And after Prabhupada started to be, our our devotees started going to India. 
Or, and we started building temples. Then we slowly started to become very popular. И когда мы стали строить храмы в Индии, мы постепенно стали очень популярны. And like no one, nobody wanted to help Prabhupada in 1964 or 1965. никто не хотел помогать Прабхупаде. In the early 1970s, in the mid 19 when Prabhupada came to India and started building temples in Mayapur and in Vrindavan and Bombay. А в начале 70-х Прабхупада вернулся в Индию, стал строить храмы во Вриндаване, Майпуре, в Бомбее. Then rich people started to come to Prabhupada and offer a lot of money, like millions of dollars. И тогда богатые люди стали приходить Прабхупаде, предлагая ему миллионы долларов. They would come to Prabhupada and say, "Oh, Swamiji, now we'll help you." Они приходили и говорили, "Swamiji, теперь я помогу вам." I'll give you a million dollars. Я дам вам миллион. But you have to open a hospital. Но нужно открыть госпиталь еще. And Prabhupada said, "No." Прабхупад говорил, "Нет." Искон is not for hospitals. Искон не для госпиталей. We are not interested in hospitals. Нам это не интересно. Prabhupada refused the money. He was given, offered very big money, and he wouldn't take it from these people. Прабхупада отказывался от этих денег. So we have to, as followers of Shula Prabhupada, мы как последователи Шрила Прабхупада, we have to use our intelligence. Нам нужно использовать разум. By reading Prabhupada's books, читая его книги, and understanding. What did Prabhupada want us to do as his followers? И понимая, что он хотел от нас как от своих последователей. And what did Prabhupada want us not to do? What was forbidden? И что было запрещено, чего он не хотел? So that's why I said when I spoke to you in the beginning that if someone is not following Prabhupada, even if they are a leader, they should be abandoned. Вот почему вначале я сказал, что если кто-то не следует Прабхупаде, являясь лидером, because we judge, он должен быть we judge, we judge what's, of, what's uh, authentic in Krishna consciousness by three things. Мы судим о сознании Кришны по трем вещам. Guru. Guru. And who's the Guru? Кто это? Shil Prabhupada. Прабхупада. Now there are a lot of other Gurus, of course, we understand. Prabhupada is not here physically. Конечно, он не здесь физически. But these gurus, their obligation is to follow Shula Prabhupada's instructions, not change them. Но обязанность тех гуру, которые присутствуют здесь, это следовать строго его наставлениям, не изменять их. And not only not change Prabhupada's instructions, but not make up something that Prabhupada did not want. Не только не изменять их, но и не делать того, чего не хотел. So that's your. That's why Prabhupada put so much emphasis on. Uh, Writing these books. Вот почему он особо подчеркивал важность своих книг. Because he left these books for you. Он оставил их вам. And for the future devotees of Iskon. И будущим преданным Искон. So they would understand what's right and wrong in Krishna consciousness. Чтобы они могли разобраться, что правильно, что нет в сознании Кришны. So, it, as a follower of Shri Prabhupada. Как последователь Шри Лапрабхупада. It is your duty and responsibility. Ваш долг и обязанность ответственность. To understand Prabhupada's books thoroughly and to read Prabhupada's books and to listen to his lectures. Тщательно разобраться в содержании книг, слушая его лекции. And that is the way you can please Shri Prabhupada. Таким образом вы можете удовлетворить его. And by understanding what is real Krishna consciousness. Понять самостоятельно, что такое настоящее сознание Кришны. Because um, When we please the spiritual master who is a pure devotee, we please Krishna. Когда мы удовлетворяем духовного учителя, чистого преданного, мы удовлетворяем Кришну. So I'm going to read a verse from Bhagavad Gita that covers this. Я прочту стих из Бхагавад Гиты, который раскрывает это. Okay, Jaya Rad Hamadava Kunjabi Hari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Gopi Jana Vallava Girivana Dari Gopi 
Yasoda Nandana Vajajana Ranjana Yes, so the Nandana Brajana Ranjana. Yamona Tira Vanachari. Yamona Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Jaya Radha Madhava Kunjabi Hari Gopi Jana Vala Va Giri Vana Dari Gopi Jana Vala Va Giri Vana Dari Soda Nandana, Vajajana Ranjana. Yes, Soda Nandana, Vajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamona Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Jaya Prabhu Pada Prabhu Pad Prabhu Pad Prabhu Pad Prabhu Pad Jai Om Vishnu Paramahamsa Prakavacharya Sotara Shishishma Dismai Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananda Vaishnava Vrinda Ki Nama Srila Haridas Tokar Ki Prem Sakosha Krishna Shaitanya Prabhunchananda Shri Advaita Gadadhar Shvasade Gora Bhakta Vrinda Ki 
Shishi Radha Krishna Gopi Gopinata Shaima Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Shishi Vindavan Dam Ki Mayapur Dam Ki Navadip Dam Ki Nangamai Ki Yamunamai Ki Tulsi Devi Ki Bhakti Devi Ki Transcendental Book Distribution Ki Yaskan Rasha Ki Goloka Dam Ki All Glories to Shula Prabhupada All Glories to the Assembly of Odis. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru and Guranga. Om Agana Tanandasya Agana Nashalakshaya Chakshur Ulatamyena Tazmai Shri Guru Ve Namaha Shri Shaitanya Mano Bishtam Bishtam Yita Bhutale Tvadam Rupam Kadamayam Dasasva padam kikam. I was born in the darkness of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Nama Om Vishmaraya Krishna Staya Bhutale Shumati Bhakti Danta Swami Itinamane Namaste Swede Devi Gorvani Pacharne Nirvase Shanyavadi Pusas Chadas Tarne Shri Krishna Shaitanya Prabhunichananda Shri Advaita Gadada Arshavasade Gaur Bhaktivinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Thank you for coming to the temple Благодарю вас еще раз за то, что пришли в храм. This is your, actually, our temple is our home. Храм это наш дом. Not the material world we're living in. Не то, что материальный мир, в котором мы живем. Such a horrible place, the material world. Такое ужасное место. It's like I'll never forget when I first moved into the temple. It was like feeling completely protected. Такое ощущение, когда я впервые пришел в храм, я стал чувствовать себя абсолютно защищенным. Это наша защита от материальных страданий, которые мы испытывали так много жизней. По милости Шрила Прабхупада, Искон был создан как убежище от материального мира. И возможность выйти из этого цикла смерти и смерти и возможность выйти из цикла рождения и смертей. And to uh, remember Krishna, to develop our relationship with God again, Krishna. Чтобы вспомнить Кришну, развить отношения с ним снова. And at the end of our life to go back home, back to Godhead. А в конце жизни вернуться к нему обратно. Nobody's doing this, only devotees. Никто этим не занимается, кроме преданных. So you're very fortunate to be with devotees, and you should always never take this. Um, Situation, casually, never. Вы очень счастливы, став преданными, и вы очень удачливы, став преданными. Вы никогда не должны принимать эту ситуацию как должное. You should value it like more, more valuable than money. Вы должны ценить это больше любых денег. Because this is the goal of your human life is to go back to Krishna. Потому что цель человеческой жизни это вернуться к Кришне. Not to have a big house and lots of money in the bank, and this is things Krishna may send you. Это не большой дом и не куча денег. Это то, что Кришна вам и так может послать. But it's not going to help you remember Him. Но это не поможет вам помнить о нем. Unless you use it for His service. Если вы не будете это использовать в служении Ему. So we are very fortunate to be here, and we should um, take this opportunity to appreciate Shri Prabhupada's mercy. Мы очень удачливы, что мы оказались здесь, и мы должны ценить и милость Шри Чайтани и Кришны. Я 
Я прочту стих из Бхагавадгиты, как она Transcendental есть. knowledge. Трансцендентное знание. Text 34. Текст 34. You already know this verse, Вы but I'll read it anyway. Этот стих, но все равно я его зачитаю. Tadvidhi paripatena paris prishnena sevya upadaksya kyangyanam tatvina darshan tat yanina tatvina darshanaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. Чтобы узнать истину, вручи you себя have? духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. So you can read the purport in Russian, yeah? Mm -hmm. You have it? Yeah, it's not too long. Is? Oh, huh? That's okay. Do you yeah. have it? Yeah, yeah, I have it. You yeah. want this? Yeah. No, we have the base. Yeah. You have it? Okay, Do, mm -hmm. please read it in Russian. Комментарий. Report. Комментарий о Божественной Милости. О чем Бхактиваданта с вами Шрила Прабхупады. Путь духовного самопознания, без сомнения, очень труден. Поэтому Господь советует нам найти истинного духовного учителя, принадлежащего к цепи наставников, который ведет начало от самого Господа. Того, кто не принадлежит к такой цепи, нельзя считать истинным духовным учителем. Первым духовным учителем является сам Господь, и человек, получивший это знание по цепи духовных учителей, способен передать своему ученику слова Господа в неискаженном виде. Природу духа нельзя постичь, выдумав для этого собственный метод, как это делают невежественные шарлатаны. В Бхагаватам 6.3.19 сказано «Дармам ту сакшат Бхагават паранитам». Путь религии указывает людям сам Господь. Поэтому философские рассуждения и бессмысленные слова прения не приведут человека на верный путь. Нельзя достичь духовного совершенства и с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знания, необходимо найти истинного духовного учителя. Ученик должен беспрекословно выполнять все указания духовного учителя и, отбросив гордыню, служить ему, не гнушаясь даже черной работой. Секрет успеха в духовной жизни заключается в умении удовлетворить осознавшего себя истинного духовного учителя. Пытливость и смирение — вот два качества, одинаково необходимые для того, чтобы постичь духовную науку. До тех пор, пока мы не станем послушными слугами истинного духовного учителя, Наши вопросы к нему не принесут желаемого результата. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. И когда учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Надо не просто смиренно внимать духовному учителю, но и, став его послушным слугой, задавая ему вопросы, составить ясное представление о духовной науке. Истинный духовный учитель всегда добр к ученику, поэтому если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание. So, Shula Prabhupad. Итак, Шрила Прабхупада is, uh, giving us very good instructions in this verse. Дает нам в этом стихе очень хорошее наставление. And in this Bhagavad Gita as it is, Gita, как она есть, we can understand мы можем понять из нее, that these are the words of Krishna. Что это слова Кришны. Prabhupada told his disciples, I didn't write these books, Krishna did. Я не писал эти книги, это делал Кришна. That's why it's so important to take these books so seriously. Вот почему так важно со всей серьезностью относиться к этим книгам. Because these books are not even, the, um, although Shul Prabhupada translated and gave the purports. Потому что это не просто перевод и комментарии Прабхупада. Because Shul Prabhupada is a pure devotee of Krishna. Поскольку Прабхупада чистый преданный Кришне. He can directly communicate with Krishna. Он может напрямую общаться с Кришной. No one else can claim this. No other guru can claim this. Больше никто не может это утверждать. Никакой другой гуру. Шрила Прабхупада is um, empowered, pure devotee of Krishna. Прабхупада наделен особыми полномочиями, как чистый преданный. He is uh, fully qualified to give the message of Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam to the conditioned souls. Он обладает всеми полномочиями для того, чтобы передать Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гиту обусловленным душам. And 
What is our duty? И в чем состоит наш долг? Our duty is to find the qualified spiritual master. This is what Krishna is saying in, in this verse in Bhagavad Gita. В том, чтобы найти квалифицированного духовного учителя, как говорится в этом стихе. So by some great un mysterious um what is, it's, it's like a gift. Это как бесценный и волшебный дар. Krishna gave us Srila Prabhupada. Krishna дал нам Шрилу Прабхупаду. And we're not qualified to meet such a person. Вообще мы не квалифицированы, чтобы встретить такого человека. But because Krishna is so merciful and he wants all the souls to go back to Krishna to be with him. Но поскольку Кришна так милостив, и он хочет, чтобы мы все вернулись к нему. Krishna comes personally or he sends his pure devotee to save the souls. Он либо приходит лично, либо посылает чистого преданного, чтобы спасти души. But in between the the appearances of the pure devotees like Shul Prabhupad. Но в промежутке между явлениями таких чистых преданных, как Прабхупада, есть время, когда просто существует парампара. Мы назовем это цепью ученической преемственности. Сейчас Прабхупада we can't see him. физически из этого мира, мы не можем видеть его. He's present with us in his vani, his instructions. Но он продолжает оставаться с нами в вани инструкциях. There are two types of ways you can associate with Shula Prabhupada. Таким образом мы можем общаться с ним. When we were, when he was on the planet, we could associate with him physically because we could be with him. Когда он был здесь на планете, мы могли с ним общаться физически, быть с ним рядом. We could hear his lectures. Могли слушать его лекции. We could see his body and see his presence and the spiritual personality. Могли быть в его обществе, видеть его тело. And that was a very special thing. You can't really. It's not. It's kind of. It's very difficult to explain to people. Это очень сложно объяснить людям на самом деле. But once he leaves the once he leaves the planet. Когда он оставил планету. Krishna consciousness continues. Сознание Кришны осталось и продолжилось. Because Prabhupada told us that it is responsibility of all his disciples to be gurus. Prabhupada говорил, что это ответственность всех его учеников стать гуру. Now some may be initiating gurus, taking disciples. Может быть, инициирующими гуру, которые принимают учеников. And some may be shiksha gurus, just giving instructions. А для кого-то шикша гуру, которые просто дают наставления. And of course, it's important to take a bona fide spiritual master because this is the link uh, into it's like a chain you see there's a chain you don't break the chain очень важно принять настоящего духовного учителя реального потому что это как цепь которую невозможно разорвать succession is Prabhupada said that the disciple the disciple succession is like you become a guru you just repeat what i say that's all you don't you don't add anything you don't change anything Прабхупад говорил, это же очень просто. Ученическая преемственность — это когда вы повторяете то, что я говорю, не добавляя ничего и не меняя ничего. Потому что если вы делаете по-своему, вы больше не находитесь в цепи. Это очень опасно, и мы видели это много раз в Искон. Вот почему я начал с этого перед тем, как читать это. Я заострил внимание на важности чтения и слушания лекций Прабхупады. И не просто слушания лекций, но и чтения писем учеников Прабхупады и его ответов. In all these past times, Prabhupada has given the instruction to the devotees for the next ten thousand years. Эти лилы проявили наставление Прабхупада всем преданным на 10 тысяч лет вперед. So that's the cycle of succession. Like one of my uh, Prabhupada said, if you take the fruit from the tree, like an apple, яблоко. Прабхупад говорил, что если вы берете берете с дерева яблоко. If you give it to somebody, you're not changing the apple. You're just taking it from the tree and you're handing it to the next guy. Вы передаете его человеку, ничего в нем не меняя. You're not going to spray chocolate on it and then hand it to somebody. Вы не можете его шоколадом, чтобы передать дальше. 
No, you're going to give it as it was, as from from the tree exactly. Нет, от вас ожидается, что вы сорвете и передадите, как оно было. So that's Krishna consciousness. We are we are all to be gurus for Prabhupada. Это и есть сознание Кришны. Всем стать гуру после Prabhupada. But we give only Prabhupada. We don't we don't we don't. If something is not what Prabhupada wanted, we do not. We're not obligated to follow or to give it to anybody. Но мы даем только Прабхупаду. Если что-то не соответствует ему, мы не должны это передавать дальше. Это сохраняет цепь ученической преемственности в чистоте. Just like when Prabhupada left the planet, many devotees were very um, There was a big scandal in Iskon. Когда Прабхупада оставил планету, в Искон разразился большой скандал. And some devotees said, "Oh, nobody can be a guru." Некоторые преданные говорили, все, больше никто не может быть гуру. Но это не то, что Прабхупада нам говорил. Он говорил, что все его ученики должны стать гуру. И была сделана одна ошибка. Когда когда кто-то пытается копировать Прабхупада, он совершает ошибку. Есть настоящий чистый преданный, а есть обычный преданный. So, so есть такой лагерь преданных, они зовут себя Ритвиками. Said, oh, Anytime, now, today, sure. Вы можете давать посвящение напрямую от Шрилы Прабхупады, даже сегодня. But Prabhupada is not physically present to take the disciple. Но Прабхупада физически здесь нет, чтобы принимать его. Это не значит, что невозможно обратиться к нему. Каждый из вас может напрямую обратиться к нему, он услышит ваши молитвы и ответит. Because he's not physically present, he cannot accept you as a disciple, so you become his grand disciple. Но он не может принимать учеников, поэтому вы можете стать только его духовными внуками. Но это не делает меня лучше, чем вы. You get the same from mercy from Prabhupada equally and the same benefit that I got 40 years ago. Вы получаете точно ту же милость равнозначную, которую получал я 40 лет назад. But that's only if you want it. Но это только если вы действительно этого хотите. If you want to be cheated, Krishna will send you a cheater. Если вы хотите быть обманутыми, so we have to be very careful who we put our faith in when we want to follow Shula Prabhupada in the disciple succession. Поэтому вы должны быть очень осторожны в том, кого выбрать в качестве представителя Прабхупада. Because this is the nature of Kali Yuga. Это природа Kali Yuga. The cheaters and the cheated. Обманщики и обманутые. Even within Iskon, unfortunately. Даже к сожалению в Искон. So we want to be sincere devotees and sincere followers of Prabhupada. Мы хотим быть искренними преданными последователями. So how do we know? How do we find a sincere? How do we connect? We we get initiation from a guru in Iskon that's connecting us to Prabhupada. Как же понять, действительно ли мы встретили настоящего гуру, который So like I say, we judge the person by three things. Итак, мы судим персону по трем качествам. Is guru, sadhu, and shastra. По трем аспектам гуру, саду и шастры. Is the guru following Prabhupada's instructions? Guru следует наставлениям Прабхупады. Or does he have his own idea? Или у него собственное представление? Or is he breaking some rules? Или он нарушает какие-то правила? Is he is he is he uh, listening to the other sadhus, his brothers and sisters, his god brothers? Он слушает других саду, своих братьев и сестер в Боге. And even most important. Is, что самое главное, is the activities that he does can they be verified by Shastra and by Prabhupada's words of instructions? То, что он делает, может быть подтверждено Шастрами и наставлениями Прабхупады. If they can, then everything's okay. Если все подтверждается, значит все в порядке. Then you have a transparent connection to Prabhupada. Значит, есть прозрачная среда, и вы видите Прабхупаду. Do you understand that point? Понимаете эту идею? Because when Prabhupada left the planet, когда Прабхупада оставил планету, some of my god brothers, некоторые из моих духовных братьев, they put themselves on big of vyasasans. Они посадили самих себя на вьясасы. And they called themselves his divine grace very quickly. They didn't wait a few. They did it immediately. Они не не подождав ни дня стали называть себя божественной милостью. And some of the vyasasans 
were as big as Prabhupada's or bigger than Prabhupada's. И их висасаны были большие, даже больше, чем те, на которых сидел Прабхупада. Even one of my god brothers did a terrible thing. He told, after he became a guru, he told the devotees in America, take Prabhupada's Vyasasana out because I want them to put their attention on me. Один из моих братьев сделал ужасную вещь. Он сказал, вынесите асану Прабхупады, здесь должна стоять моя. So this is very dangerous mentality. Это очень опасный менталитет. And if you just look at the history of Iskon, we had 11 gurus when Prabhupada left. Если вы посмотрите на историю Искона, у нас было 11 гуру, когда Прабхупада ушел. Fell. И 9 из них пали. You don't have to be a scientist to figure this one out. You have to be a mathematician. Ладно, тут не нужно быть ученым, математиком. If you have 11 gurus, 11, and nine of them fall, пали, somebody's doing something wrong. Кто-то явно делал что-то неправильно. Something's not right, you know? So, I'm not saying this for politics. I'm saying this because I care about you. Я не с точки зрения политики говорю об этом, а я хочу позаботиться о вас. And sometimes some of our devotees, the gurus even ran away, like we had some tra tragedies even in Russia. И некоторые гуру уходили, и такие трагедии происходили в России. But you have to understand something. Once you become a follower of Srila Prabhupada and Lord Chaitanya, вы должны понять кое-что. Когда вы стали последователем Прабхупада, когда вы приняли решение воспевать 16 кругов и соблюдать четыре принципа, и вы принимаете формальное посвящение, и Гуру дает вам четкие. Обещаете ему воспевать джапу каждый день и делаете это. Вы связаны с Прабхупадой. Даже если ваш гуру оставляет Это духовная деятельность, не обычная мирская. So we have to put all our focus, our mental energy and dedication to Shula Prabhupada. Мы должны весь фокус своего внимания посвятить Шриле Прабхупаде. Of course, we need personal association. We need the personal, you know, we need uh, someone to help us. И естественно нам нужно личное общение того, кто поможет нам. So that's why we have the parampara that connect us to Shula Prabhupada after he leaves the planet. Для этого парампара нужна соединяющая нас с Прабхупадой. We have diksha. You get a guru in Iskand that is a genuine, sincere follower of Prabhupada, following four regulative principles, and uh, chanting 16 rounds. Есть эти гуру, представители Прабхупады, искренне читающие But even more important, и соблюдающие принципы. He's not changing the process of Krishna consciousness because this is dangerous. Что самое важное, искренность их в том, что они не меняют наставление Прабхупады, потому что в этом опасность. When, when Prabhupada was on the planet, some of my god brothers tried this. Когда Прабхупада еще был на планете, кто-то из братьев пытался сделать это. Прабхупада останавливал их. Они становились популярными гуру даже при его жизни. Они начали движение на Гавайях, звали себя люди Харибол. Они даже became legally Харибол society. Они зарегистрировали общество Харибол. Они говорили, ни к чему ты Зачем носить тилоку и брить голову? Это не привлекает людей. Можете носить все, что угодно. Тилока не нужна. Это просто внешнее и неважное. Но тот, кто делал это, я Брат, который делает это, ну, мне кажется, он also, нормальный. Он был искренен в том, чтобы распространять сознание Кришны. So was, was planet, Что он делал при жизни Прабхупады? Он ушел из Искон и начал свое собственное движение Харибол. И Прабхупада не, не сердился на него. And he started his own temple, and he didn't use Prabhupada's name for all the strange things he wanted to do. 
он вышел из движения сознания Кришны, он открыл свое собственное движение, и он не примешивал сюда имя Прабхупады. So Prabhupada says here, no one can be a bona fide spiritual master without following the principle of the cyclic succession. So that's the point. Even in this one verse, Prabhupada says it so many times, you cannot uh, just uh, become a direct Prabhupada disciple, but that's not important because it, it doesn't make you less of a devotee than a Prabhupada disciple. И Прабхупада в этом стихе говорит о том, что вы не можете стать напрямую учеником Прабхупада, но это не так важно, потому что вы все равно связаны с ним. So Krishna says here, I am the original spiritual master. Krishna is Krishna говорит, я наверху, я изначально Krishna goes down, 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 but it's always going right to Krishna, not nothing changing. Цепь спускается вниз, но она все равно восходит к Кришне, ничего не меняется. Prabhupada says here that uh, no one can be spiritually realized by manufacturing his own process as in the fashion of foolish pretenders. Prabhupada говорит, что никто не может представлять сознание Кришны uh, по-своему, так как это делают шарлатаны. So, the nature of Kali Yuga is everything degrades, de de deteriorates, goes down, down, down. Um, Природа Кали-Юги в том, что все портится и деградирует. Just like you see Moscow. Ну, например, взять Москву. Ask your grandmother. Спросите свою бабушку. Even ask your mommy, your mother. Маму. Moscow 40 years ago was very different. Москва 40 лет назад сильно отличалась. More clean air. Больше чистого воздуха. Less traffic, no traffic jams. Никаких пробок. Life was simpler. Жизнь была проще. I'm not saying it was perfect in Soviet Union, Я but it was simpler and people weren't in so much anxiety. Я не говорю, что Советский Союз был совершенен. Я имею в виду, что не было стольких беспокойств. They didn't have a lot, but they knew that they had a house and that they had medical. Много. They had doctors. Благ. Они знали, что есть дом. They had, they had small money, but everything was cheaper. Денег было мало, но все было гораздо дешевле. Why I'm mentioning that is because um, the thing is, um, Krishna gives us everything that we need. And like we see here in Russia, they have they got their freedom, but now people have so much anxiety. Where is money going to come from? Right? Как мы сейчас It's видим, в России люди с большими благами материальными получают большие беспокойства, боль. Moscow, Когда я приехал в Москву в 1999 году, один килограмм стоил 6 рублей. Два килограмма картошки. 12 рублей. A big bag. Огромный мешок. Hundred rubles. Сто рублей. Show me where you can get that now anywhere in Moscow. Покажите, где в Москве можно нынче достать right? такое. A bar to take douche, bar of soap. Um, кусок мыла. Five rubles. Пять. Пять рублей. Maybe four. Может четыре. Now thirty and forty rubles for a, well, just a bar of soap. Сейчас тридцать сорок рублей. Помидор. Ten rubles, one kilogram. Pomodoro, tomatoes. Now pomodoro, two hundred rubles, one hundred and fifty rubles. Now one hundred and fifty rubles. What? What? So people, they have their material happiness, but they have to work like a dog to just put food on the table, and it's everyone is not no one smiling in Moscow, you know. Теперь у людей yeah, есть материальные блага, но они за них работают как собаки. Никто не улыбается. Дело не в Москве, а в том, что это материальная жизнь. Вот в чем наша удача, что мы спасены от проживания этой собачьей жизни. Мы встретили чистого преданного, который рассказал нам, в чем истинная цель человеческой жизни. 
Мы следуем этой ученической преемственности Прабхупаде и его учителю Бхактизана Сарасвати. Now, here's one other thing, another point I'll make. Someone can get Prabhupada's books, Еще одна важная вещь. Кто-то может взять they, книгу. They need, they need the guidance of a bona fide spiritual master. Книгу Прабхупады, но нужно, нужно руководство. Prabhupada says they're not by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide master. So anybody пишет, что не будет пользы в самостоятельном изучении книг. Вам нужен наставник, истинный духовный учитель. So the, I can say this. I read Prabhupada's books before I joined ISKCON. Я могу подтвердить. Я читал книги до But того, как я And I, I read the same verses before I moved into the temple. Я читал те же самые стихи до того, как переехал в храм. But the big difference is. Большая разница состоит в том, I didn't give up all my bad habits, я не смог оставить свои плохие привычки, and I didn't surrender to Shula Prabhupada and Krishna. и я так и не предался Прабхупаде и Кришне. Когда вы предаетесь Прабхупаде или истинному представителю чистого преданного, That is something special. That is not some just formality. Происходит что-то особое. Это не простая формальность. Единственный путь, как мы можем прогрессировать духовно. Not just by chanting Hare Krishna. Не просто воспевать Хари Кришна. Not just by reading the books. Не просто читать книги. Yes, we have to do all those things. We have to chant our japa. We have to read Prabhupada's books. Да, мы должны это делать и воспевать и читать книги. But the ultimate thing to be successful in your spiritual life is to please the pure devotee of Krishna. Но высший способ, как удовлетворить высший способ, как достичь совершенства духовной жизни, это удовлетворить чистого преданного. Prabhupada says there must be submission, submit humble. Prabhupada говорит, что должно быть смирение. So, It is said. It is said that before the pure devotee, you must be a fool. Говорится, что перед чистым преданным вы должны быть дураком. One must be a fool before the spiritual master. You don't go up to Shula Prabhupada and say, "Oh, Prabhupada, you made a mistake." Перед духовным учителем нужно выглядеть полным дураком. Вы не можете подойти к Прабхупаде и сказать, "Вы сделали ошибку." Oh, Prabhupada, I don't agree with. I don't agree with you. The Americans did land on the moon. Я не согласен с вами. Американцы на Луне не высаживались. Нет, ну как такое может быть? If Prabhupada says we didn't land on the moon, the Americans, they're liars. Если Прабхупада говорит, что высадки не Then they're liars. That's it. That's the end. There's no argument. That's it. Значит, они врут. Не нужны никакие аргументы. Okay. And even now, we see 40 years later. Даже теперь 40 лет спустя. Many many Americans, they don't believe. The American guys landed on the moon. It's a big joke to people. Даже Even Americans don't believe it anymore. Даже теперь многие американцы не верят в то, что они высаживались на Луну, что это такой розыгрыш. So we, we're, not we're not interested. in these rascals, these rascal scientists and these liars. И мы не нуждаемся в этих негодяях и лжецах. And you cannot. Many times, some people couldn't approach Prabhupada because they have their big ego. You know, I am. So learned, I am so special, you know. I am. So, you cannot approach the pure devotee with such an attitude. It's impossible. You cannot make spiritual advancement. Вы не можете достичь пропхупада, если у вас огромное эго и никакого духовного прогресса вы не совершите. Just, just like this one, one guy, musician, George Harrison. Один музыкант по имени Джордж Харрисон. He's very famous with the Beatles. Знаменит, стал знаменитым в Битлз. He's he has lots of money. У него была куча денег. So popular. Популярность. But he wasn't. His heart wasn't. His heart was big, and he was. He had the right attitude to Prabhupada. He didn't come to Prabhupada trying to tell with pride. He came with humility, and он, Prabhupada blessed him. У него было большое сердце, и он, у него было правильное отношение к Прабхупаде. Он очень смиренно подошел к Прабхупаде, и Прабхупада благословил его. The genuine desire of the disciple. Um, one must be. I'm sorry. One must be able to pass the test of the spiritual master when he sees the genuine desire of the disciple. He automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. Нужно пройти испытание, которое дает духовный учитель, и когда духовный учитель видит искренность, он благословляет на понимание духовного знания. One, so it doesn't matter 
if you're a big leader in ISKCON or a guru or a GBC, Неважно, the, лидер вы, гуру, GBC. All the people that are followers of Prabhupada must remember that we are just nothing. We're fools in front of Prabhupada. We must retain the humility to put our head at Prabhupada's feet. Please show me what to do. I'm such a fool. I don't know what I'm doing. Мы все должны чувствовать себя полными дураками перед Прабхупадой, склонить голову к его стопам и сказать, что мы понятия не имеем, что делать. Наставляйте нас, пожалуйста. So we can read the people can read the books of Prabhupada, but only if Prabhupada blesses you will you actually get the message transmitted to your heart. You'll you'll understand it properly. Вы можете читать книги Прабхупады, но только он сам может благословить вас на то, чтобы это знание вошло в ваше сердце, поменяло его. Понимаете это? So humility and submission is very important that we should be able to, and we should also, when we deal with each other, like with other devotees, our God brothers and God sisters, we have to be extremely respectful with devotees. Покорность и смирение означает также, что мы должны быть крайне уважительны ко всем нашим преданным братьям и сестрам. В этом состоит суть сознания Кришны, что мы ко всем должны относиться с огромным смирением. Когда я жил в храме, каждый день Брамачари would come up to me and say, "Oh, Jai Madhava." Please accept my humble obeisances. And down on the floor. Every day, brothers and sisters came to each other and said, "Jai Madhava." I don't see. I don't see. I don't see this much anymore anywhere. No, such a way. This is the way, the way Prabhupada trained us, and we don't. The devotees don't do it anymore. Prabhupada has taught us this, but we don't do it. So we have to. We have to understand how did Prabhupada train his disciples. That's the way we should be. Treating each other in Krishna consciousness. When you see your brother and sister, immediately offer your obeisances. We don't shake hands and go, "Hey, how you doing?" You know, hey, baby. No. Prabhupada учил нас очень смиренно здороваться друг с другом. No, no, no. Не таким образом. Please accept my humble obeisances, Vanchi Kapa Rupas Cha. Пожалуйста, кланяйтесь друг другу. Not, not, hey, dude. No. Hey, чувак. Нет, не так. No, no, no. We're devotees. Мы преданные. So. The, all these little things that Prabhupada disciples were trained when we lived in the temple, it's all important. Serve the devotees, offer your obeisances and respects to all devotees when you see them. Not every minute, everybody will be on the ground all the time, but in... Не то, что мы каждого человека приветствуем, тогда все будут лежать на земле бесконечно. But, 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 but it was quite common, and it, it actually cultivated humility Это to offer your obeisances to another devotee. Довольно понятная вещь. Просто not just to Prabhupada, not just to the deities, but to the devotees. Каждым преданным, не только Прабхупаду и и божеств, но каждого преданного приветствовать сердцем. And that how that's how we become humble ourselves. We understand we're servant of the servant of the servant. Так мы можем развить это смирение. We're not the big, big, big leader. We're big nothing. Не чувствовать себя каким-то большим лидером, а чувствовать себя Слугой, слуги, слуги, слуги. Do you understand? Понимаете? So, a very a bona fide. I'll just end it like this. A bona fide spiritual master is very kind to the disciple. Therefore, where the student is submissive and is always ready to render service, there's a reciprocation of knowledge. So yes, of course, there's things that's very hard to explain. Anybody can read Prabhupada's books. Prabhupada disciple can read Prabhupada's books. You can read Prabhupada's books. Итак, на чем заканчивает Шрила Прабхупада, что гуру очень добр к своим преданным и вознаграждает их за смирение. Все могут читать Мое настроение должно быть таким, что я должен служить этим преданным, а не то, что они должны заметить меня, потому что я очень важен. So once we become humble toward each other, we can also understand our humility toward the spiritual master, toward Shri Prabhupada. Если мы будем смиренными друг перед другом, тогда мы сможем развить настоящее смирение перед Шрилой Прабхупадой. And then this transcendental knowledge will be opened up in our hearts. We'll, we'll be reading it and understanding it more each each time we look at it. We'll learn something new. 
Тогда это знание будет раскрываться в сердце, и каждый раз, открывая эту книгу, мы сможем узнать из нее что-то новое. Okay, any questions? Вопросы? Однажды я был в храме Бруклина в 1974 я был хиппи. Я пришел посмотреть, как Прабхупад будет давать класс Бхагаватам, я жил в храме. We had, you know, Govinda and Prabhupada. I was standing in back of Prabhupada. He was greeting the deities. В тот момент приветствие божеств. Then Prabhupada walked and he sat on his vyasasana and gave the Shrimad Bhagavatam class. Он поприветствовал божеств, прошел на вьясасану и дал лекцию. And after class, после лекции, he went outside to the car. They took him someplace. It was in the morning time. Это было с утра, и Прабхупада после лекции вышел, он должен был на машине ехать куда-то. Like была поздняя осень, на мне было пальто, пальто с капюшоном, было очень холодно. Прабхупада вышел из храма, и все осыпали его цветами. And then Prabhupada went to his car. The devotees opened the door for him. They get in the car, and the driver got in the car. Prabhupada подошел к машине, ему открыли дверь. And I'm here. I am standing in front of the pure devotee. И вот я стою прямо лицом к лицу с чистым лицом. And I'm a hippie with long hair. А я хиппи такой с длинными волосами. And I was thinking. Я думал. Please, Prabhupada. Don't look at me. I was so embarrassed. I don't want him to. I just. I don't want him to see me. You know. I'm just. I'm not like all these other guys. I'm. I'm. I'm very. I'm very low. I don't look at me, please. Пожалуйста, не смотрите на меня. Я хуже, чем эти все окружающие. I hope he doesn't look at me. I really. I just want to be with all the crowd and. Я так хотел слиться с толпой и просто с уважением смотреть на него. So I was saying, don't look at me. And then. Я молился, пожалуйста, не смотрите на меня. It happened exactly what I didn't want to happen. И случилось то, чего я не хотел больше всего. Shri Prabha turned around. Он развернулся. And looked right into my eyes. Смотрел мне прямо в глаза. And I was like, God, I was shocked. Я был в шоке. Because I realized one thing very powerfully. Понял, понял одну вещь. Not only was he looking at me, he was looking for me. He was looking. He was. He was noticing. Не то что он случайно на меня посмотрел. Он искал меня. I was in a temple room with hundreds of Prabhupada's disciples. В алтарном были сотни учеников. And I wasn't even wearing a dhoti. I was wearing jeans and long hair. And I was hoping. I. 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 You know. I. I wasn't even following him. I was following Prabhupada. And I. I was hoping. I. 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 You know. 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 I. I. I hope I, inside I was hoping, don't look at me, please. I'm too dirty. So when I when he went out to the car and he sat in the car, the the door was open. And he looked. He turned around. He looked right into my eyes. And I was like, God, I don't want to be with these people. 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 I don't want to Точно, что он смотрел именно на меня. Это не плод моего воображения. Он знал, что я там. Он меня искал. Он не разговаривал, но я знал, что он ищет меня. И я остолбенел. Я увидел его лицо. Он выражал такую любовь и сострадание. Я не всю свою жизнь я больше такого выражения лица ни у кого не видел. And the next year, I shaved my head and I became a brahmachari and moved into temple. И к следующему году я уже с бритой головой присоединился к брахмачари в храме. So if you want me to give you, I give you that example. Я привожу этот пример. The whole point of me telling you that story is, Prabhupada had five thousand disciples. Потому что у Прабхупада было пять тысяч учеников. And he knew every single one of them. И он знал каждого индивидуально. So we all felt, we all. Feel protected by Prabhupada even to this day. И поныне мы поэтому чувствуем себя полностью защищенными. That's the story I can tell you, but that's just one time. Такую историю могу рассказать. 
Also, he gave me prasad. He grabbed my. He put. He put his hand in my hand. Он схватил руку в мою. And I was in a temple room in New York. Я был в алтарной в Нью-Йорке. And I was thinking, oh my God, Prabhupada just touched me. Прабхупада меня трогает, Боже мой. I couldn't believe. I was like, should I wash this hand or what? Should I just keep it? I'll never wash this hand again. He touched me. Не могу мыть эту руку. Oh my God, I couldn't believe it. Wow. I walked right up to Vyasasana and he put his hand in my hand. Я подошел к Вьясасане и он положил свою руку на мою. And he put a cookie in my hand. Он дал мне печенье. And I, I immediately, I ate it in front of the deities. You're not supposed to. Прям перед божествами я его слопал. Так не полагается, но я от страха не знал. So Prabhupada had five thousand disciples, but the the pure devotee is is not like a normal, you know. He's he's something extraordinary. He's he's. Это не просто преданные, это что-то взглядом выходящее. And I, my, my realization is that Prabhupada has a relationship with all his disciples, all five thousand. He knows every single one of them, and he's going to. He's never going to forget them. And that he knows me. Even though I didn't spend a lot of time with him like other God brothers. But that was not the. But now I understand that that. that I was serving Prabhupada, not just being with him physically. Теперь я понимаю, что я даже не будучи с ним физически служил ему. So that's the that's the link to the pure devotee. Это и есть связь с чистым преданным. Not just being with him when he's flesh and blood. Не быть с ним как комар, который сочет кровь. But to follow his instructions, because he's not he's not a he's not a human he's not a normal human being. I mean, he's not like us. He's from the spiritual world. We're not. I mean, we are originally, but. We're not. He's, he's not fallen. He's liberated. Мы это оттуда упали, а он не падал, он освобожден. So that 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 I can tell you, and I can also tell you that when coming to Russia and living here and seeing the Russian devotees, I just by me seeing all of you, I can see that Prabhupada is blessing you. I can see it with my eyes. Я я могу видеть собственными глазами, что Прабхупада благословляет всех вас. That's that's why I'm so happy to. Поэтому я так счастлив быть здесь. Thank you for your kind association and I. Спасибо за общество. Please accept my humble obeisances. Hare Krishna. Принесите мои смиренные поклоны. Hare Krishna. Hare Bo. That's all. Go home. Вот и все по домам. До свидания. Пока. Oh, Prashad, and then go home. А нет, не домой, просад. Подарочек. Харе Кришна, дорогие преданные. Поднимите, пожалуйста, руки, кто пришел первый раз в храм. Поднимайте, не стесняйтесь. Кто первый раз в храме 